Pablo's ethos is reuse for the world you want. And yes, it's a platform, but it is also um, a window to the world of reclamation. You can shop directly through Salvo or search items for sale. And the, the kinds of pieces that you'll find will be anything from architectural salvage to reclaimed building materials to antiques. So fireplaces, stone walling um, or chandeliers for anyone and everyone, really, from DIYers to designers, architects and builders, matching someone with something reclaimed or recrafted with someone that wants to reuse it. van uh, NV Antieke Bouwmateriaal Rick Storms situeert zich ergens rond de jaren 60, waarbij dat mijn vader als aannemer op zoek ging naar recuperatie bouwmaterialen. Na verloop van tijd is hij echt overgeschakeld naar een handelaar in recuperatie bouwmaterialen en ik heb dat verder uitgebreid met een aanvullend atelier in algemene natuurstempelwerking. De operaties waar we vooral mee bezig zijn, nadat we de grondstoffen hebben ingekocht, is gaan upgraden, gaan kuisen, gaan kalibreren gaan splitten. Op die manier kunnen we eigenlijk een oude laag gaan onderscheiden van een, een nieuwe laag. De nieuwe laag die geven we dan opnieuw bepaalde oppervlakteafwerkingen, heel strak en modern, of nieuw en verouderd. Op die manier kunnen we aangekochte volumes gaan verhogen. Wat is het belang van Opalis en uh, Salvo uh, op dit ogenblik? En ik denk voor de bouwheer en, en voor de particulieren in het algemeen en architecten, dat het een zeer handige tool is om eigenlijk uh, op verschillende domeinen te kunnen gaan kijken wat is er allemaal mogelijk met recuperatie bouwmaterialen en uh, wie kunnen we consulteren die echt gespecialiseerd is binnen zijn domein. I think for Salvo we're particularly charged to kind of reposition, reuse and calculate the carbon benefits so that the future of use starts with reuse as a priority to protect both not you know not only the environmental but also the historical value. Everything that's happened in terms of the awareness of circular economy is fantastic. The only danger is that circularity can sometimes lead to more of a downward spiral, resulting in recycling instead of reuse, or mixing the two and actually not really separating a reuse as a, as a proper ambition. So I think what we need to do is cultivate a reuse economy. 